ജ്യോതിക കാർത്തി എന്നിവരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി തമിഴിൽ മലയാളികളുടെ പ്രിയങ്കരനായ ജിത്തു ജോസഫ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് തമ്പി തമ്പി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ റിവ്യൂവിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ജിത്തു ജോസഫിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാണിത് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളും മൂന്ന് ഭാഷയിലായിരുന്നു റിലീസായത് ആദ്യ ചിത്രമായ മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസിസ് റൗഡി മലയാളത്തിലും തുടർന്നു വന്ന ദി ബോഡി തൊട്ടടുത്ത് ഹിന്ദിയിലും ഇപ്പോൾ തമിഴിൽ തമ്പി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയും ജിത്തു ജോസഫ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ കാറ്റഗറിയിൽ ഇറങ്ങിയ ഈ ചിത്രത്തിന്റെ കഥ റെൻസിൽ ഡിസൂസയുടേതും സമീർ അറോറയുടേതുമാണ് ഇവർ ഇരുവരും ചേർന്ന് തിരക്കഥയ്ക്ക് ഒപ്പം ജിത്തു ജോസഫും ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടുപാളയം എന്ന് പറയുന്ന മലയോര പ്രദേശത്ത് നടക്കുന്ന കഥയാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് ആദ്യം ഫ്ലാഷ് ബാക്കിൽ തുടങ്ങുന്ന ചിത്രം പിന്നീട് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറമുള്ള വർത്തമാന കാലത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സഹോദരന് നഷ്ടപ്പെട്ട ജ്യോതിക ജ്യോതികയുടെ വിഷമത്തിൽ നിന്നുമാണ് വർത്തമാന കാലത്തെ കഥ ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായി ഒരു ദിവസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സഹോദരൻ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നു മടങ്ങിയെത്തിയത് സഹോദരൻ തന്നെയാണോ സഹോദരൻ മടങ്ങിയെത്തിയതിന് പിന്നിലെ ലക്ഷ്യമെന്ത് സഹോദരന് എന്ത് സംഭവിച്ചതായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ചിത്രം കടന്നു പോകുന്നത് തമ്പിയിലെ കുടുംബത്തിലേക്കുള്ള കടന്നുവരവും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ സ്വന്തവും ബന്ധവും പ്രേക്ഷകർക്ക് വരച്ചു കാട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അവതരണവും ജിത്തു ജോസഫിന്റെ സ്ഥിരം ശൈലിയിൽ തന്നെ ഇവിടെയും അവലംബിച്ചിട്ടുണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനോടൊപ്പം ചിത്രങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയും മൂന്ന് പാട്ടുകളോടുകൂടി ചടുലമായ ഒരു ആദ്യ പകുതി എന്ന് തന്നെ പറയാം ആദ്യ പകുതി അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന ഇന്റർവൽ പഞ്ച് വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു ഏതൊരു പ്രേക്ഷകനെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു രണ്ട് ടിസ്റ്റുകൾ ഇന്റർവലിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ടാം പകുതിയിൽ ആദ്യ പകുതിയെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇമോഷനുകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം വരികയും ചെയ്യുന്നത് ഒരു മെല്ലെപ്പോക്കിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അവസാനത്തോടടുക്കുമ്പോൾ ചിത്രത്തെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുകയും അപ്രതീക്ഷിതമായ നമ്മൾ ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ചിത്രത്തിന് നൽകി മികച്ച ഒരു ത്രില്ലർ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ചിത്രത്തെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലൈമാക്സിനോടടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന നിരവധി ട്വിസ്റ്റുകൾ ചിത്രത്തെ മറ്റൊരു തലത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുവാനും കഴിയുന്നുണ്ട് കൈവി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം കാർത്തിയുടെ മറ്റൊരു മികച്ച പ്രകടനമാണ് ശരവണൻ എന്ന് പറയുന്ന തമ്പിയിലെ കഥാപാത്രം ഭയവും ഭീതിയും ഒപ്പം അല്പം സ്വൽപ്പം കുറുമ്പുമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമായി കാർത്തി ചിത്രത്തിൽ നിറഞ്ഞാടുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയാം കാർത്തിയോളം പ്രാധാന്യമുള്ള കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായ പാർവതിയെ അഭിനയിച്ചത് ജ്യോതികയാണ് തൊട്ടടുത്ത് കണ്ടിട്ടുള്ള ജ്യോതികയുടെ പ്രകടനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു തമ്പിയിലെ പാർവതി എന്ന കഥാപാത്രം ഹീറോയിസത്തെ മാറ്റി നിർത്തി നാച്ചുറലായ ഒരു ചേച്ചിയുടെ വേഷം ജ്യോതിക ഭദ്രമാക്കിയപ്പോൾ സത്യരാജിന്റെ പ്രകടനമാണ് ചിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനമായി വിലയിരുത്തേണ്ടത് അച്ഛൻ കഥാപാത്രമായി സത്യരാജ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ചിത്രത്തിൽ നിറഞ്ഞാടി എന്ന് പറയാം തമ്പിയുടെ നായികയായ സഞ്ജനയെ ചിത്രത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് നിഖില വിമൽ ആയിരുന്നു തരക്കേടില്ലാത്ത രീതിയിൽ നിഖില വിമൽ തന്റെ കഥാപാത്രത്തെ ഭംഗിയാക്കുമ്പോൾ ഹരീഷ് പേരടി ബാലെ അൻസൻ പോൾ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ മറ്റു വേഷങ്ങളെത്തുന്നു കൂടാതെ ചിത്രത്തിൽ ഒരു കുട്ടായി എന്ന കഥാപാത്രത്തിൽ ഒരു കൊച്ചു ബാലൻ വരുന്നുണ്ട് ബാലന്റെ പ്രകടനവും എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് മലയാളത്തിലെ തൈക്കുടം മ്യൂസിക് ബാൻഡിന്റെ സ്ഥാപകരിൽ ഒരാൾ കൂടിയായ ഗോവിന്ദ് വസന്തയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതം കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തിടെ റിലീസായ നയൻറ്റി സിക്സിലെ ഗാനങ്ങൾ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു ചിത്രത്തിലെ മൂന്ന് പാട്ടുകളും തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസിൽ ആസ്വാദികരമായിരുന്നപ്പോൾ ബി ജി എവും തരക്കേടില്ലാതെയായിരുന്നു ആദ്യ പകുതിയുടെ കുറച്ചു ഭാഗങ്ങളിൽ വരുന്ന ബി ജി എം ചിത്രത്തോട് അത്ര യോജിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും രണ്ടാം പകുതിയിലും ക്ലൈമാക്സിനോടടുത്ത് വരുന്ന രംഗങ്ങളിലുമുള്ള ബി ജി എം എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ് മലയോര പ്രദേശത്ത് നടക്കുന്ന കഥയായതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയുടെയും മറ്റു കാഴ്ചകളും ഹെലികോം ഷോട്ടുകളും എല്ലാം ഭംഗിയാക്കി ആർ ഡി രാജശേഖരന്റെ ഛായാഗ്രഹണവും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു ജിത്തു ജോസഫിന്റെ പഴയ ത്രില്ലർ ചിത്രങ്ങളിലുള്ള ഒരു തനത് അവതരണ ശൈലി ഇവിടെയും നമുക്ക് കാണാം ആരാകും എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയിൽ ചിത്രത്തെ പിടിച്ചിരുത്താനുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് ജിത്തു ജോസഫ് ചിത്രത്തിൽ ഇടുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് മാസരംഗങ്ങളും കാർത്തി
ട്വിസ്റ്റുകൾ സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ പടങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ധൈര്യ സമേതം ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം ജിത്തു ജോസഫ് തമ്പിയിലൂടെ നിങ്ങളെ നിരാശരാക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു ചിത്രത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം